vamos allá. Muy buenas a todos, estamos en Todo Corraleros y os voy a explicar cómo hacer para introducir un nuevo conejo a casa. Os voy a dar consejos que me han servido a mí ya que yo tuve que pasar por este proceso de tener un conejo en casa y querer ponerle un compañero, pero teniendo en cuenta que el conejo que ya está allí puede atacarle y puede realmente ponerle en su sitio porque es su territorio. Vamos a ver paso a paso qué hacer. Os voy a dar cinco consejos para que seáis capaz de introducir ese nuevo conejo sin ningún tipo de problema y sin que salga lastimado. Y sin más, empezamos. El primer consejo es que si realmente no tenéis ni un conejo y queréis poner eh, un conejo y tenéis pensado que al cabo de un tiempo poner otro, os recomiendo que pongáis los dos conejos a la vez, ya que si los ponéis a la vez no tendréis el problema de que un conejo ataque a otro porque ya estará eh, ya estarán los dos juntos y ya tomarán el territorio juntos. La segunda cosa que quiero que tengáis en cuenta es si ya tienes el conejo, ponerle una otra jaula aparte al conejo que venga nuevo. Ponerlo en el territorio del conejo que ya está, es decir, por ejemplo, si los tienes en el balcón, vamos a poner este ejemplo, ponte el nuevo conejo en una jaula diferente para que el, el conejo que ya tienes no lo ataque. Entonces esto simplemente poner otra jaula y en el caso de que dijeras, ostras, es que no tengo ninguna otra jaula, no se la puedo comprar, X motivo, intenta separarle el espacio como puedas y estate tú presente cuando introduzcas ese nuevo ejemplar, ¿vale? Aquí el punto, la, la clave del punto es que separéis los conejos cada uno en, en un sitio diferente dentro del territorio del que ya tenéis. Esto que va a permitir que el conejo que ya esté tome el olor de ese nuevo conejo y día y día tras día lo vaya viendo más familiar. Esto lo que pasa es que cuando tenemos uno y viene otro, el que tenemos lo ataca porque no conoce su olor y lo ve como un enemigo. En cambio, si se acostumbra a verlo cada día, a verlo entre las rejas, a ver que es un compañero, se irá acostumando poco a poco. Este proceso suele durar entre una a dos semanas, incluso se puede alargar en un mes. En mi caso, os explico sinceramente que fue muy fácil porque el conejo que tenía, tenía cinco años, puse la, la coneja que, que tenía nada, dos meses, la compré y fue un, fue un proceso muy rápido porque el conejo no era nada territorial y la aceptó sin ningún problema. Por lo tanto, en mi caso fue más fácil, pero he tenido nuevos casos que he aplicado lo que os estoy explicando. La tercera cosa a tener en cuenta es que le pongáis de comer cuando ya los tengáis juntos en dos boles separados, ya que si ponéis un tarro suele el que come no dejar al otro comer y suele marcarle bastante y le puede incluso atacar, ¿vale? Entonces es muy importante que tenga cada uno su tarro de comida y una vez los tengáis separados, irlos, irle, eh, digamos, soltando de la jaula de vez en cuando, cuando tú estés presente, por ejemplo, media hora al día, irlo sacando de la jaula a, al conejo que quieres introducir nuevo para que se vea con el otro. Entonces, estate tú presente para controlar que no se peleen, media hora al día, darles de comer cuando tú estás allí, darles que vean que es algo positivo, que tienen que estar los dos juntos cuando tienen que comer, entonces ponles comida cuando eh, sueltas al otro y realmente verlo haciendo esto poco a poco, media hora al día, 10 eh, minutos al principio y verás cómo se irán acostumbrando el uno al otro. Si realmente tienes problemas y, y, y que, no, que no hay manera de, de que se junten los dos, el, el caso sería tenerlos en jaulas distintas por tiempo ilimitado hasta que realmente veas que se llevan bien y tener mucha paciencia es una de las claves más importantes, tener paciencia. Esto es como el vídeo anterior que os dejaré por aquí enlazado de que os explico cómo tener un perro con un conejo. Hay que tener mucha paciencia porque el perro tiene instinto de atacar al conejo. La cuarta cosa que quiero que tengáis en cuenta es que recomiendo que, por ejemplo, si tenéis dos jaulas y tenéis un conejo en cada jaula, que digamos el conejo que ya tenéis y el conejo nuevo en la otra jaula. Si tenéis que juntarlos en alguna jaula, que sea en la del conejo nuevo y no en la, que, no la, no la del conejo que ya teníais antes. Porque el conejo que ya teníais antes es como que ha cogido mucho más territorio y marcará mucho más. En cambio el nuevo sí que ha cogido territorio, pero no creo que haya ningún problema con ponerle el que ya tenéis en la jaula del nuevo y siempre vigilando para que no haya ninguna, ninguna pelea. Entonces el quinto punto y uno de los más importantes es que 
como os he comentado antes, tengáis mucha paciencia. Esto es una de las claves que me ha permitido realmente eh, juntar eh, animales que en teoría no se tendrían que juntar y que se podían llegar a incluso a matar, como un perro y, y un conejo. Y es la paciencia. Mucha gente quiere tener un nuevo conejo que se lleven bien ya y todo ya. Y eso yo creo que les llevará al fracaso ya que incluso puede atacarse, pueden hacerse daño a los conejos y pueden salir con heridas. Y claro, el conejo que es atacado no querrá ver al otro y el otro querrá atacarlo. Entonces, claro, si no tenéis paciencia, puede que se os dificulte mucho el proceso. Dicho esto, eh, cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros, darle like si realmente os ha ayudado este vídeo y hasta la próxima. Que vaya muy bien.